dear students, let me present to you the CDF of the discrete uniform distribution. And let me do this with the help of an example. Suppose that we are rolling one fair die one time, and we want to uh, have the CDF of the distribution in front of us in the mathematical form, algebraic form, and also we would like to draw the graph of the CDF. All right, so how do we start? Sabse pehle, pehla column x. What are the possible values of x? It represents the number of dots on the uppermost face of the die when we roll it. So then obviously, x ki jo values hain, they will be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Uske baad second column, probabilities. Since it is a fair die, therefore, 1 by 6, 1 by 6, so on. All of them, 1 by 6. Ab, CDF ke liye, cumulative distribution function jo hume chahiye, uske liye hume kya karna hai? We have to construct one more column, and this is the column of cumulative probabilities. Yaha pe, I avoid writing capital F of X. Kyunke iski ek wajah hai, jo mein abhi thori der ke baad aap se share karungi. Is jagah pe, iski heading, I would like, ke hum yehi likhe, cumulative probability. To uska procedure kya hai? Just like you do cumulative frequency, the first value as it is, and then the result plus the next value, and then the result plus the next, exactly wohi ab yaha kar lenge. So the first probability as it is, 1 by 6, and then 1 by 6 plus 1 by 6 gives us 2 by 6, 2 by 6 plus 1 by 6 gives us 3 by 6, and we go on like that. So the last one is 6 by 6, yani 1. Ab ye jo cumulative probabilities aa gai hain, inhi ko humne istemal karna hai, in order to write the CDF in its proper form. What you now see on the screen is very, very important, and I would like to request you to pay a lot of attention to it. Dekh le ki pehli value jo wahan likhi hai, that is zero, aur jo akhri value likhi hui hai, that is one. Ek to ye note kare, ki it would always start from zero and go up to one. Dusri baat ye note kare, ki zero ke against x-axis ka jo portion likha gaya hai, that starts from minus infinity. Aur ye bhi note kare, ke 1 ke against x axis ka jo portion likha gaya hai, that ends at plus infinity. To yaha message aap ke liye ye hai, ke CDF aap jab bhi kabhi likhe, you have to exhaust the entire x axis. It should always, always start from minus infinity and go up to plus infinity. All right, if this is clear, to uske baad ab zara ghor se dekhye. Abhi mein aapko ye kehna chaati hoon ke ab zero se niche jo uh, probability, cumulative probability likhi gai hai, usko dekhye. Jab humne abhi thodi der pehle wo jo step kiya tha, uske tehet humne kaha first value as it is, to aap yahan pe dekhye ke zero ke niche, that first value is written. 1 by 6, usse niche 2 by 6, 3 by 6, or isi tarah, until we get 6 by 6, yani 1. Iske baad, agli baad, ye note kare, ke jo 1 by 6, 1 by 6 jo hai, uske against, hum ne x ka, x axis ka, jo kaun sa wala portion, uske aage hum ne likha hai. Note kare, ke we are writing, 1 less than or equal to x less than 2. 
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट कि पहले वाले में इक्वल साइन डाला हुआ है दूसरे वाले में इक्वल साइन नहीं है उसके नीचे वाला जो टू बाई सिक्स है टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री अगले में थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन फोर इसी तरह चलते जाइए आखिरी वाले में सिक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी अच्छा अब ये जो कुछ है ये क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ अब आप कहेंगे कि वो जो पहला ज़ीरो है उसको छोड़ दिया डिलिब्रेटली uh, उसको मैंने पहले छोड़ा और अब ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ आऊँगी बिकॉज आई हैव टू थिंक अबाउट दैट पार्ट एज इम्पॉर्टेंटली एज एनी अदर पार्ट अब जब वन बाई सिक्स के अगेंस्ट हमने लिखा वन लेस दैन और इक्वल टू एक्स तो फिर उससे ऊपर वाला जो है उसमें हम वन को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वन तो नीचे वाले में इंक्लूड हो गया सो so, उसके ऊपर वाला जो है दैट विल बी एग्जैक्टली एज यू सी ऑन द स्क्रीन माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन वन इस तरह ये पूरे का पूरा हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ कवर हो गया बिफोर आई टेल यू द रीजन्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू आई वुड लाइक यू टू लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डी यू नॉट सी दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टेर केस टाइप ग्राफ वेर द स्टेप्स आर यू नो दे आर राइजिंग बाई इक्वल इक्वल इन हाइट एंड ऑल्सो द लेंथ और द वेथ ऑफ द स्टेप ऑल ऑफ दम दे आर द सेम एक्सेप्ट द फर्स्ट वन विच स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड द लास्ट वन विच गोज अप टू प्लस इन्फिनिटी सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेप फंक्शन ये एक टेक्निकल टर्म है इट्स अ स्टेप फंक्शन एंड फ्राम द बे ऑल द बेसिक रूल्स पटेनिंग टू डिस्क्रीट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू ऑलरेडी नो दैट द ग्राफ ऑफ द सी डी एफ ऑफ एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी अ स्टेप फंक्शन इट वुड स्टार्ट फ्राम लेवल ज़ीरो इट वुड राइज अप टू लेवल वन लेकिन जो अहम बात है वो ये नोट करें कि जितनी सिमिट्री और खूबसूरती डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के सी डी एफ के ग्राफ में नज़र आ रही है बाकी में इस तरह नहीं होगा बाकी में ये होगा कि वो जो हाइट है कहीं पर वो जम्प थोड़ी होगी किसी और जगह पर वो जम्प ज़्यादा होगी एंड सिमिलरली उसकी जो वेथ है दैट कैन ऑल्सो भी डिफरेंट बट फॉर द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इट टेक्स दिस ब्यूटिफुल पैटर्न नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन विच मस्ट बी इन योर माइंड इज दैट थिंग अबाउट पुटिंग द इक्वल साइन बिफोर द एक्स एंड पुटिंग नॉट पुटिंग द इक्वल साइन आफ्टर द एक्स देखें पहला वाला ये जो यानी वन बाई सिक्स वाला जो है उस पर गौर करें हमने जब ये कहा कि द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स और उसके बाद जब हमने ये कहा कि द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई इज ऑल्सो वन बाई सिक्स तो क्यूमुलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत वट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ वन और अ टू वेन वी थ्रो दिस डाई ये वाला क्वेश्चन जो है उसका जवाब ही तो हमको मिल रहा है थ्रू दिस सी डी एफ दोबारा सुने What is the probability of getting either a one or a two if we throw this uh, die only one time? Well, students, that probability is two by six, obviously. Because classical definition ki rule se hi dekh le, ke chhe possible faces hain, unme se do favorable hain, ke ya one aaje, ya two aaje, 
तो फिर वो फेवरेबल ओवर द टोटल टू बाय सिक्स ये जो आपके सामने इस वक्त सी है इसमें टू बाय सिक्स के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू वो जो लिखी है टू लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन थ्री तो वो टू तो आ गया ना उसके अंदर लेकिन थ्री उसके अंदर नहीं आया क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ वन और अ टू और अ थ्री वैन थ्रोइंग वन डाई तो इसका जवाब है थ्री बाय सिक्स तो अगला जो है थ्री बाय सिक्स उसके अगेंस्ट जो एक्स की वैल्यूज लिखी हैं वहाँ थ्री लेस एन इक्वल टू एक्स तो वो थ्री उसमें आ गया सो दिस इज द फंडामेंटल वे ऑफ इंटरप्रिटिंग एनी सी डी एफ उसके तहत अगर आप गौर से इन सब पे बारी बारी फोकस करके सोचें तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिस इज एग्जैक्टली द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट अगर मैं पहले वन बाई सिक्स वाले के अगेंस्ट जो लिखा हुआ है अगर मैं वहाँ लिख देती वन लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू टू तो फिर तो मैं गोया ये कह रही हूँ कि टू आने की या वन आने की प्रॉबिलिटी वन बाई सिक्स है सो दैट इज़ नॉट करेक्ट टू या वन वन या टू आने की प्रॉबिलिटी वन बाई सिक्स नहीं है वन या टू आने की प्रॉबिलिटी आई दो वन ओ टू की प्रॉबिलिटी टू बाई सिक्स है तो वो जो नीचे है जहाँ टू बाई सिक्स लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वहाँ टू इक्वल टू एक्स वो जो इक्वल साइन है सो so टू के साथ इक्वल वहाँ पे लगता है उससे पीछे वाले में नहीं लगता इसको एक आखिरी तरीके से भी देख लें एक और जो आखिर में मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ ये जो वन बाई सिक्स के अगेंस्ट लिखा है दिस कैन बी रेड एज द प्रॉबिलिटी इज वन बाय सिक्स दैट एक्स विल बी एनी वेयर बिटवीन वन एंड वन पॉइंट नाइन 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 जंप जो लगती है वो टू पे लगती है टू से फॉरन पहले नहीं लगती उसके ग्राफिकल वर्जन में अब मैं आपसे एंड में ये कहूँगी कि जो कुछ मैंने कहा उसको ज़रा गौर से एक एक बात को देखें और ख़ुद इसके ऊपर फोकस करें Try to understand this with reference to the graph. यानी दोनों एक दूसरे को complement करते हैं Graph बनता ही नहीं unless you write this. और ये understand ज़्यादा better होता है if you look at the graph. All the best.